السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم وآدم بين الماء أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستاذن قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف إذنها قال أن تسكت رواه مسلم فقال الله تعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومعشوقه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على Salih ala Sayyidina Am 
পবিত্র ঈদ উল আজহার পরে এই জুমার নামাজে আমাদেরকে নামাজ আদায় করার নিয়তে মসজিদে আসার অবস্থান করার যে তৌফিক আল্লাহ আমাদেরকে দান করেছেন তার জন্য উচ্চ আওয়াজে আরও একবার বলি আলহামদুলিল্লাহ আরো মহব্বতে আরও একবার শুক্রিয়া আদায় করি যে রবুল আলমিন মেহরবানি করে আমাদেরকে সরকার কায়নাত সৈয়দুল মুরসালিন ফতিমুল নবীন রহমতুল্লিন আলমিন নূর মুজাসম নূর আলা নূর নবী জিরুম্মদ বানিয়েছেন ও রবুল আলমিনের দরবারে আওয়াজ করে আরও একবার বলি আলহামদুলিল্লাহ মোহতারাম হাউজিরি আজকের খোদবার আলোচনার বিষয় হচ্ছে বিবাহের হুকুম ও বিধান ইসলাম এমন একটা জীবন ব্যবস্থা যার মধ্যে মানুষের জীবনে যা কিছু প্রয়োজন সমস্ত বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে জোরে বলেন সুভান আল্লাহ মানুষের জীবনের প্রয়োজন এমন কোনো বিষয় ইসলামে নাই এমন কোনো নজির পাওয়া যায় না সমস্ত বিষয়ের বর্ণনা সুন্দরভাবে দেওয়া আছে এই জন্য ঐতিহাসিক মনীষীরা অনেক বিধর্মীরাও বলেছেন ইসলাম হচ্ছে এমন এক জীবন বিধান এমন এক ধর্ম যেটা একেবারে স্বয়ং সম্পূর্ণ সুভান এর মধ্যে কোনো ঘাটতি নাই কোনো কিছুর অভাব নাই তো তারই মধ্য থেকে মানুষের জীবনের হাজার হাজার লাখ লাখ অধ্যায় থেকে মানুষের জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা অধ্যায় হচ্ছে বিবাহ বিবাহের ব্যাপারে হাদিস মোবারকে এবং কোরআনুল করিমে অনেক সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায় বিবাহ করার বিষয়ে তিনটা হুকুম রয়েছে প্রথমত কিছু কিছু মানুষের জন্য বিয়ে করা ওয়াজিব দ্বিতীয়ত কিছু মানুষের জন্য বিবাহ করা সুন্নাত তৃতীয়ত কিছু মানুষের জন্য বিবাহ করা হারাম জোরে বলে নজবিল্লা তিন প্রকার বিবাহ বিবাহের বিষয়ে আল্লাহ পা কোরআনুল করিমের মধ্যে সুন্দর করে বর্ণনা দিচ্ছেন আল্লাহ বলেন বান্দারা আমি কেন তোমাদেরকে বিবাহের হুকুম দিলাম সেটা তোমরা জেনে নাও কোরআনুল করিমের সুরার রুমের একুশ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ বলেন বিসমিল্লা 
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون واذكر ابن سبحان الله ربنا العالمين كلام حكيم سورة نمر كش نمبر آيات بولن بندر عليك আল্লাহর বহু নিদর্শন আমার আল্লাহ আমি আল্লাহ তোমাদের জন্য দিয়ে রাখছি তার মধ্যে বিশেষ একটা নিদর্শন হল আমি আল্লাহ তোমাদের থেকেই তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রী বানাইলাম সুহান তোমাদের থেকে তোমাদের স্ত্রীদেরকে সহধর্মিনীদেরকে আমি আল্লাহ বানাইলাম अल्लाह को क्या ना बनाई ले अल्लाह बोले अमी बनाई लम तार कारण होलो तुम राजा ते करे एके ओपोरे थे के एके ओपोरे थे के शांति एवं भालो भाषा पाई ते पारो सुभान अल्लाह मनुष्य पुरुष थे के अल्लाह नारी बनाई ले कारण होलो जाते एक जोन और एक जोन के बेशी को रेवाल उबाशते पारे, जाते एक जोन और एक जोन इत्ते के शांति ग्रहण करते पारे, अल्लाह बोले इखाने शुद्ध शेषना इखाने शुद्ध शेषना मावदा ताऊ और रहमा, अमी अल्लाह ये दुई जोन रे मदे एक ता दयार शंपर को मायार शंपर को मोहब्बतेर शंपर को बनाया दिसी एक जोने जन्नो आर एक जोने दिले एमोन बबे टान करे दिसी एक जोने जन्नो आर एक जोने दिले एमोन मोहब्बत तो ये रिकोरे दिए ची जे कोनो मोहरते शामी इस्तीरी री जन्नो इस्तीरी तर शामी री जन्नो जीवन दिते प्रस्तु जुरे बोले दिलाम तार कारण जानो नी कारण हुई लो इटाओ अमी अल्लार बड़ो एक तानी दर्शन जरा ज्ञानी तरा बुस्ते पर वे स्वाहल्ला रब्बुना आलमीन र हबीब रहमतुल्लीन आलमीन र बयान मुताबिक बुझा जाए प्राथमिक बाबे अमी बोल लग विवाह तीन प्रकार वाजिब सुन्नत एवं हराब कार्यन्नो बी करा वाजी जे व्यक्ति जो बने उपनित हुए थे एवं स्त्रीर विवाहर मोहरा ना आधा कर अर्जुन गतर हुए थे ऐशमाए तर जो दी विवाह ना करा शे जनाए बेबी चरे लिप्त हवार जो दी शंभा बना था के जनाए बेबी चरे लिप्त हवार जो दी शंभा बना था के आमार नो भी बोले आमारो युम्मत रे जन्नो विवाहो करा वाजीब जुरे बोले सुबहान अल्लाह तर जन्नो भी करा वाजीब मोहरा ना आधा यार शामुर्थो आसे एवं जोबोने उपनित हुए थे किंतु एमं श्माए किसु माँ बाबा पाजा ये रखो जे ही माँ बाबा रा चिंता करे तीरिज बसर शेना उसे आरो पास्ता बसर जाए बाप पोची जो सर्च ना हुई से आरोप पास्ता बस सर जाए ये पास बस सर से ले भालो को रटा का पोशा कमाई कर लो कैश के बिगल कर लो तार परे विवाह करा लो ये अवस्था है चलेर जोबन अश्लो तार का से स्त्रीर मोहरना पुरुषोत करार ख़मोताओ अल्लाह तारे दिसे माँ बाबा हो किंग बस एकोनो कारणे हो शेजो दी विवाह ना क और वो अवस्था है जो दी कोनो प्रकार है जनाएं से लिप्त होए जार कारण है शे विवाह करते पारते से ना शे जना करे जो तुटु को गुनागार होए जार कारण है तार विवाह आट का यारो इलो वो व्यक्ति तो तुटु को शोमान गुनागार होए जोरे बोले नाउजुबिल्ला मोहतराम हाजिरीन बबाजीरा रे आमार ربنا عالمين كلام حكيم رمضة سورة نسار تين نمبر آيات رمضة برونا نكورن بندرة ريو بندرة تمرا بيباه كورا بيباه رجخن زوجتا هاي الله بولت سن بسم الله الرحمن الرحيم 
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا أَوَاذْ كُرَ بَلَنْ سُبْحَانَ اللَّهِ رب العالمین بولن بندارا تمرا اتیم کننا در کے بی با ہو کرتے پارو تب ایک خبر دار خیال رکھ با تا در اوپر زن کنو بے انصافی نہ ہوئے زرا اتیم مانائی بابا نائی شوشر بڑی تھی کہ شہر جو شہزو کی تا پاوار کنو رکو میرا شا نائی ای رکم کنو کننا کے کیوزو دی بی کرے اللہ بلچن شب دان तारु पर कोनो रकम बेइन सफी करो ना यार परे अमर अल्लाह मोले जो दी तुम्हार मोले हो तुम्हीं तारु परे इंसाफ प्रतिष्ठा करते पार बना ताईले तारे विवाह करार दौर करना है अमर अल्लाह मोले फंकी हो माता बना कुम मिनत निसाई महिला दर मुद्दे तुम्हार जारे पसंद हो महिला दर मध्य हालाल महिला दर मध्य तुम्हारे जारे पसंद होए तारे तुम्हीं बिये करते पारो किंतु बीबाहर क्षेत्रे अल्लाह प्रथमे बल्लेन मसना तुम्हीं दुई दुई बीबाह करो तार परे बल्लेन वसुला सा तीन तीन बीबाह करो तार परे बल्लेन वरुबा चार चार बीबाह करो जोरे करना सुबहार अल्लाह एकाने अल्लाह प्रथमे दुई बोलचें, तार परे तीन बोलचें, तार परे चार बोलचें, एकाने जरा एक बी कुर्सी, तार अर्जन में तो ये एक टा हुकुम रोएगे, दारुन एक टा शुजुद, अशले शुजुद ना। अल्लाह प्रथमे दुई एर कथा बोलचें, तार परे तीन एर कथा, तार परे चार एर कथा, एक एर कथा एकाने बोले नहीं। किंतु यहाँ तक तार पड़े ही हमारे अल्लाह बोलते सें फाइन की तुम अल्लाह तादिलो फवाहिदतन अम्मा मलकत इमानुकुम बंदरा तुम रज़ोदी दुई जोने रुपोरे छोटे इंसाफ करते ना पारो तुम रज़ोदी तीन जोन बीबी रुपोरे छोटे इंसाफ करते ना पारो तुम रज़ोदी चार जोन बीबी रुपोरे छोटे इंसाफ करते ना पारो अल्लाह अमी अल्लाह कुशी हो बो तुम्हारे तुम्हार बीबी रे एक शते जन्नती बनाई बो आवाज करे बोलें ना सुबहान अल्लाह रब्बुल अलामीन रहमी बिरहमतुल्लील अलामीन बोलें उम्मतेरे कारो जन्नो बी करा वाजिब कारो जन्नो बी बाहो करा सुन्नत कारो जन्नो बी बाहो करा सुन्नत जे व्यक्ति बीबाहर मोहराना आदाय कर अर्शा मर्थवा से जो बने ओ उपनित होये छे किंतु ओ व्यक्ति जो दी ओ इमो होते बीए ना करे जेना लिप्त होवार कोनो शंभवना ना ही ये मन मनुष्य ऐसे ना अल्लाह खास रहमतर बंदा तारा जोरे करना सुबहानअल्लाह बीबाहर खोमता से शारीरिक जो बने खोमता हुआ से किंतु शे जेना लिप्त ऐमोन कोनो व्यक्ति जो दी होए, शे इच्छे करले देरी करे विवाह करते पारे, किंतु वो इस समय तार्जन नो विवाह करा, अमार नो भी बोलचें सुन्ना जुरे बोलें सुबहानअल्लाह। आर जे व्यक्ति जेना लिप्त होवर संभव ना से तार्जन नो विवाह करा, कथा बोलें? अमन की राख करता सें, एगुली अमादे जाना दौर का अल्लाह अल्लाह रसूलेर दवा जीवन विधान शंपर के अम्रा जानी खूब को जार कारणे अम्रा बीपोदे पड़ी जार कारणे अमादे रोबस्ता ये तो खराब जार कारणे अमादे रूपोर बिधोर मीरा अमादे रूपोर अत्ताचार करते से मुसलमान दर के दौले दौले लाखो लाखो कोटी कोटी मुसलमान दर के निधान करते से इटा अल्लाह पक्कते के इटा आजाद कारण अम्रा ये आजाब आशार आगे शतर को होई नहीं 
আল্লাহ অনেকভাবে আমাদেরকে সতর্ক করে থাকেন আমরা সতর্ক হই নাই যার কারণে এটা আমাদের উপর আল্লাহ আজাব হিসেবে চাপায় দিছেন আল্লাহ এই আজাব থেকে तमाम পৃথিবীর সমস্ত মুসলমানদেরকে কুদরতী ভাবে হেফাজত করেন জোরে বলেন আমিন বিবাহ করা সুন্নাত আর তিন নম্বরে হলো বিবাহ করা হারাম কার জন্য বিয়ে করা হারাম আমার নবী বলেন এক নম্বরে যে ব্যক্তি শারীরিক ক্ষমতা নাই যৌবন ক্ষমতা যার নাই এবং বিবাহের মোহরানা আদায় করতে যার যোগ্যতা নাই মোহরানা আদায়ের যোগ্যতা যার নাই এবং নিশ্চিতভাবে জানা যায় যার শরীরের বিবাহের শারীরিক যৌবন ক্ষমতা নাই নবী বলেন তার জন্য বিয়ে করা হারাম জোরে বলেন নাউজুবিল্লাহ এখন আসেন হুজুর যে ব্যক্তির শারীরিক ক্ষমতা নাই তার জন্য বিবাহ করা হারাম যার শারীরিক ক্ষমতা আছে কিন্তু মহারানা আদায় করার ক্ষমতা নাই তার জন্য বিয়ে করার কোন বিধান রব্বুল আলামিন কোরআনুল করিমে সুরা নূরের তেত্রিশ নাম্বার আয়াতে এই বিষয়ে বয়ান করেছেন যাদের বিবাহ করার সামর্থ্য হয় নাই অর্থাৎ স্ত্রীর মহারানা দেওয়ার সামর্থ্য যার হয় নাই আল্লাহ বলেন বান্দারে তুমি তাড়াহুড়া করিও না ও বান্দা তুমি ধৈর্যচ্যুত হইও না তুমি ধৈর্য ধারণ করো আল্লাহ কতদিন ধৈর্য ধারণ করব আমার আল্লাহ বলেন বান্দারে যতদিন পর্যন্ত আমি আল্লাহ তোমার হালাল ভাবে তোমার স্ত্রীর মহারানা আদায় করার যোগ্যতা দান না করব ততদিন পর্যন্ত তুমি ধৈর্য ধরো তুমি যদি ধৈর্য ধরো আমি আল্লাহ তোমার এই ধৈর্যের বিনিময়ে রহমত দান করব বলবেন হুজুর ছেলে তো যুবক হয়ে গেছে ডান দিকে বাম দিকে নজর দেয় রিক্সায় চড়ে পার্কে ঘুরে আরো কত রকমের ঘটনা দেখা যায় হুজুর আল্লাহ তো হুকুম করছেন কিন্তু যৌবন মানুষের শরীরে আসলে প্রাকৃতিক ভাবে যৌবনের চাহিদা আসে হুজুর এই চাহিদা রে কেমনে আটকানো ধৈর্য ধরব হুজুর আমি ধরতে রাজি আছি কিন্তু শারীরিক ভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে ক্ষমতা মানুষকে দেওয়া হয় এ ক্ষমতার তো একটা চাহিদা আছে হুজুর এটাকে কেমনে আমি আটকাবো আমার নবী রহমাতুল্লিল আলমিন সুন্দর ফয়সালা দিছেন উম্মতের আরে ও উম্মতেরা যাদের শরীরে যৌবন চলে এসেছেন কিন্তু মহারানা আদায়ের যোগ্যতা হয় নাই উম্ম তুমি ধৈর্য ধারণ করো সাহাবাইকেরা বলেন নবী গো কেমনে ধৈর্য ধারণ করব আমার নবী বুখারি শরীফে দ্বিতীয় খণ্ডের সাতশো আটান্ন পৃষ্ঠা হাদিস নাম্বার চার হাজার আটশো পঁয়তাল্লিশ মুসলিম শরীফের চোদ্দশো নাম্বার হাদিস এ হাদিস মোবারকে আমার নবী ফর্মুলা বলে দেয় উম্ম যদি বিবাহের যোগ্যতা না হয় তাইলে কি করবা শোনো তুমি বিবাহ কর নবীগ কেন বিবাহ করব আমার নবী বলেন দুই কারণে এক নাম্বারে বিবাহ মানুষের চোখের নজর কে নিচু করে দেয় আরো জোরে কন্যা সোহান আল্লাহ 
মানুষের চোখের নজরকে সংরক্ষণ করে দুই নম্বরে বিবাহ মানুষের লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে উম্মতের শোনো যে ব্যক্তি তার জবান এবং তার লজ্জাস্থানের জিম্মাদারি নিবে আল্লাহর হুকুম মোতাবেক রসুলে পাকের দেখানো নিয়ম মোতাবেক যে তার জবানকে চালাবে এবং লজ্জাস্থানকে ব্যবহার করবে আমি রহমাতুল্লিন বললাম আমার ওই উম্মতের জন্য জান্নাতের জামিনদার আমি নিজে হব रोजा हल एम एम एक्त रोजा मानुषर शर जौन चाहिदा के निवारण कर दे मुबारक मानुष विवाह कर समय चार्ट जिन दिखे खेल कर सम्पद की कत बीघा सम्पत्तर मालिक क्या बाड़ी गाड़ी मालिक नबी बोले कि सम्पदी नजर कर चौधरी ना कि मिया विभिन्न रकम वंशधर दिखे तक नबी रहा मायरबीमे विशेषकर मुरब्बीरा जो विवाह सम्बन्ध ठीक कर मुरब्बीरा तक आगे का समय मोबाइल मोबाइल सब कार शेष विवाह नियम रीति मोबाइल कर मोबाइल कबुल पढ़ाई शरियतेपूर्ण विशुद्ध नियम ना विशुद्ध पद्धति ना 
আমি কোন এক জায়গায় কোন এক বিবাহের মধ্যে উপস্থিত ছিলাম কাজী সাহেব যিনি বিবাহ পড়াইলেন তিনি খোদ বাই দেন নাই বিবাহ পড়াইছেন তা আমি ওনাকে বললাম যে ভাই খোদ বাজে দিলেন না বি কি হইল নি একে তো করাইলেন মোবাইলে দ্বিতীয়ত দিলেন না খোদ বা বলে এইটা তো শুধু তাদের দুইজনের কথা বলার বৈধতার জন্য করা হয়েছে তো আমি বললাম মোবাইলে বিবাহ এইভাবে করাইলে খোদ বা ছাড়া কথা বলার বৈধতা আসে এমন দলিলটা কোথায় আমি তো আবার একটু দলিল টলিল খুঁজুন না মানুষ বেচারার এই কথা কৈছি পরে কথা তাইলে হুজুর হন কি করুন আমি বললাম তাইলে আবার খোদ বা দিয়ে বিয়ে পড়া খেয়াল রাখবেন আমরা কিন্তু বিয়ে বাড়িতে বিয়ের আনন্দ উল্লাস নিয়ে মেতে থাকি কিন্তু আমরা বিবাহটা সঠিকভাবে হচ্ছে কি না আমরা সেই দিকে খেয়াল খুব কম করি সেদিকে খেয়ালটা মুরব্বীরা বা গার্ডিয়ানরাই করে থাকে বিশেষ করে মুরব্বীরা যদি কোনো বিবাহের সিদ্ধান্ত নেয় ব্যবস্থা করে তাইলে মুরব্বীরা মেয়ে গিয়ে এগুলি সব জিজ্ঞাসা করে কিন্তু এখনকার সময় তো মুরব্বীদের দেখার সময় নাই রাস্তার থেকে যারা দেখা যায় যারা বাসায় গিয়া কয় দেখাইছি উমুক বাড়ি আপনারা গিয়া খবর নো আমার পছন্দ মুরব্বীরা যদি একটু গায়ের রংটা একটু শ্যামলা আর কি এমনি নামাজ কালাম এবাদত বন্দিগি দোয়া কালামে সব দিকে মার্শাল্লাহ ভালো আছে বাবায় অথবা দাদায় মুরব্বীরা যদি কয় বেলে বাবা রে আমি দেখছি আমার খুব পছন্দ হয়েছে তুই কর তাইলে পোলা এমন পোলা আছে কয় বেলে এই কাইল্লা বেড়ে আমি করতাম না দরকার হলে আমনে করেন না धार्मिकता ना थे जदि सुंदर है धार्मिकताओ आसुविधा नहीं मायर नबी रहा বিবাহ করার সময় মেয়ের মালের দিকে তাকায় বংশ মর্যাদার দিকে তাকায় সৌন্দর্যের দিকে তাকায় ধার্মিকতার দিকে তাকায় আমি রহমাতুল্লিল আলমিন কোন দিকে তাকায় সোনরে কন্যাদের মহিলাদের ধার্মিকতার দিকে আমি রহমাতুল্লিল আলমিন নজর করি ওই উম্মত ধার্মিক কন্যাকে তুমি বিবাহ করিও আমার আল্লাহ তোমার জিন্দিগি তোমার আওলাদের জিন্দিগি সফলতা দান করবে রহমাতুল্লিল আলমিন মায়ের নবীকে সাহাবাই কেরাম প্রশ্ন করলেন মায়ের নবী গো ধার্মিক নয় কিন্তু সম্পদশালী তার বিবাহ করার জন্য নিষেধ কেন করলেন ধার্মিক নয় কিন্তু সুন্দরী তার বিবাহ করতে কেন নিষেধ করলেন গণবী আমার নবী রহমাতুল নিলাল আমি সাহাবাই কেরামের এই প্রশ্নের জবাব দেন ইবনে মাজা শরীফে আঠারোশো উনষাট নাম্বার হাদিস মোবারকে আসলো ফকল সম্পদশালী মহিলাকে বিবাহ কর যদি তার ভিতরে ধার্মিকতা থাকে যদি তার ভিতরে ধার্মিকতা না থাকে সম্পদশালী কন্যাকে বিয়ে করিও না কেন করবা না জানো তার বাবার কাছে হোক বা তার কাছে হোক থাকা তার এই সম্পদ কোন না কোন একদিন তোমার অবাধ্য করে দিবে তোমার সাথে তার বেয়াদবিতে লিপ্ত করে দিবে জোরে বলেন না অজুবিল্লা খেয়াল করবেন এরকম ঘটনা সমাজে অনেক অহর পাওয়া যায় মহিলারা বিত্তশালী সম্পদশালী হইলে স্বামীর কোনো মূল্যায়নই করে না আছেন এরকম 
ঈদের সময় আসলে 50000 টাকার বান্ডেল দিয়া দিবা আমার মত আমি মার্কেট করব তুমি আমার সাথে যাওয়া চলবে না এরপরে আমার সাথে গেলেও আমার মত আমি কিনব এই দলে যদি স্বামী যদি কোন রকম 50000 জায়গায় যদি 40 হয় লাগে গেল আর কি আগুন এই রকম সংসার আছে না এরকম মানুষও আছে মুহতারাম হাজিরিন এই রকম ঘটনার এই রকম অবস্থার শিকার হওয়ার আগে সাবধান হন এখনো যারা বিবাহ করেন নাই যারা করছেন তারা তো করছেনই তারার ব্যাপারও সুন্দর ফয়সালা আছে এটা আগামী জুমায় হবে ইনশাআল্লাহ স্বামী স্ত্রীর একজনের প্রতি আরেকজনের অধিকারের বিষয়ে আলোচনা হলে ওখানে চলে আসবে যে আমনের বিবি যদি আমনের জ্বালায় তাহলে জ্বালায় না বিবির জ্বালা সহ্য করলে আল্লাহ কি দিব আল্লাহ এটার মধ্যে রহমত রাখছে জোরে কর না সুবহানাল্লাহ অধিকাংশ ওলি আল্লাহদেরকে অধিকাংশ নবীদেরকে আল্লাহ তাদের বিবি দিয়া অনেক রকম পরীক্ষা করেন যেমন হযরত লুত আলাইহিস সালামের বিবি লুত আলাইহিস সালাম ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের সময় তিনি ছিলেন ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের সহকারী হিসেবে দায়িত্বশীল একজন নবী আল্লাহ তারে পাঠায়া দিলেন আর ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম আল্লাহর হুকুমে তারে আরেক জায়গায় পাঠালেন সেখানে গেল তার বিবি রেনিয়া সেখানকার মানুষ পুরুষে পুরুষে বলৎকার করত আল্লাহ লুত আলাইহিস সালামকে পাঠালেন আপনি দেয়া তাদেরকে হেদায়েত করেন নবীরা তো সুন্দর ঠিক না নবীদের চেহারা দেখেই মানুষ iman আনতো জোরে কর না সুবহানাল্লাহ তারা তো এমনি পুরুষে পুরুষে বলৎকার করার অভ্যাস তার ছাড়া লুত আলাইহিস সালাম রে দেখা তাদের মধ্যে বদ মতলব জায়গা নিল তারা লুত আলাইহিস সালামের উপরে হামলা করার চেষ্টা করলো আল্লাহ পার ফেরেশতা পাঠাইলেন যাও যায়া ওই পুরো জাতিকে ধ্বংস করে দাও লুত আলাইহিস সালামকে ফেরেশতা আয়েশা বলল হুজুর আপনি আপনার পরিবার আপনার উম্মতদেরকে নিয়ে চলে যান আপনি শুধু সামনের দিকে যাবেন পিছনের দিকে তাকায়েন না পিছনে কি হইতাছে তাকায়েন না লুত আলাইহিস সালাম বললেন ঠিক আছে রওনা দিলেন ওনার বিবিরেও বললেন সবাইরে বললেন খবরদার কেউ পিছনে তাকাইবা না আল্লাহর গজব হচ্ছে আল্লাহর গজব হচ্ছে পিছনে কেউ তাকাইবা না চলতেছেন এক পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে যখন উঠতেছিলেন লুত আলাইহিস সালামের বিবি সে ছিল অবাধ্য এটা কয় দুরু লুতের কথা কেটা হনে আমি একটু বিশের দিকে ছায়া দেখি কি হইতাছে ওই মহিলা ওখান থেকে পিছনের দিকে তাকাইছে সাথে সাথে जिंदा মানুষ লুত আলাইহিস সালামের স্ত্রী একেবারে পাথরে রূপান্তরিত হয়ে গেছে জোরে কর না হুজুরিল্লাহ আই যাও লুত আলাইহিস সালামের স্ত্রী ওই পাথর অবস্থায় এখনো দাঁড়ানো আছে শহীদ হযরত আল্লামা নুরুল ইসলাম ফারুকী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি হুজুর তিনি একটা কাফেলা অনুষ্ঠান টেলিভিশনে দেখাতেন চ্যানেল আইতে ওই কাফেলা অনুষ্ঠান ইন্টারনেটে পাওয়া যায় ওনার ওই অনুষ্ঠান থেকে আপনারা দেখতে পারবেন উনি ওই লুত আলাইহিস সালাম স্ত্রীর ভিডিওটা উনি টেলিভিশনে দেখাইছিলেন ওটা ইন্টারনেটে পাওয়া যায় ইউটিউবে পাওয়া যায় দেখতে পারবেন তো মুহতারাম হাজিরিন বিবি যদি অবাধ্য হয় তাইলে তার जिंदगी জালার কোনো শেষ নাই সারা দিন পরিশ্রম করে কষ্ট করে বাড়ি ঘরে যায় ঘরের মধ্যে যদি একটু শান্তি পাওয়া যায় সারা দিনের পরিশ্রম কষ্ট কিন্তু ভুলে যায় আর ঘরে যায় যদি আরো জ্বালা শুরু হয় তাহলে সারা দিনের কষ্ট দ্বিগুণ হয়ে শরীরে দেখা দেয় তখন মন মেজাজ আর ঠিকঠাক থাকে না এইজন্য নবী বলেন উম্মত বিবাহ করার আগে সম্পদশালী নারীকে বিয়ে করো নিষেধ নাই যদি তার মধ্যে ধর্মিকতা থাকে যার মধ্যে ধর্মিকতা আছে সে কখনোই সম্পদের বাহাদুরিতে স্বামীর সাথে বেয়াদবি করবে না নবীজি রহমাতুল লিল আলামিন আর বলেন সাহাবীরা ও সাহাবীরা সুন্দরী নারীকে বিয়ে করো যদি তার মধ্যে ধর্মিকতা থাকে যদি ধর্মিকতা না থাকে তারে বিয়ে করিও না কেন গো নবী সুন্দরী নারী ধর্মিকতা না থাকলে বিয়ে করব না কেন আমার নবী বলেন কারণ হলো তার সৌন্দর্য এখন আছে কিছুদিন পরে শেষ হয়ে যাবে তার ভিতরে যদি ধর্মিকতা থাকে বিবাহের আগে থেকে শুরু করে কবর পর্যন্ত তার এই ধর্মিকতা থাকবে তার ধর্মিকতার কারণে তোমার ফ্যামিলিতে তোমার সংসারে তোমার পরিবারের উপর আল্লাহর রহমত নামবে তার ধর্মিকতার কারণে তোমার সন্তান নেক সন্তান হবে তার ধর্মিকতার কারণে তুমি অনেক অন্যায় কাজ থেকে বেঁচে থাকতে পারবা তার ধর্মিকতার কারণে তোমার সন্তানেরা দ্বীনি আলেম শিক্ষা করবে তার ধর্মিকতার কারণে তোমার সন্তানেরা ধর্মিক হবে জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ রহমাতুল লিল আলামিন মার নবী বলেন সাবিরা রে ও সাবিরা সম্পদশালী 
সম্পদশালী ও ধার্মিক নয় এমন নারীকে বিয়ে করার চাইতে সুন্দরী কিন্তু ধার্মিক নয় এমন নারীকে বিবাহ করার চাইতে আমার নবী বলেন ধার্মিক কান কাটা ধার্মিক কালো ধার্মিক বাদী অথবা ধার্মিক দাসীও যদি হয় ওই অধার্মিক সুন্দরী এবং সম্পদশালীর চাইতে তাদেরকে বিবাহ করা তোমার জন্য অতি উত্তম সোহান অতি উত্তম নবী বলছেন যদি কান কাটা হয় তার মধ্যে যদি ধার্মিকতা থাকে তারে বিয়ে করা উত্তম অধার্মিক সম্পদশালী আর সুন্দরীকে বিয়ে করা চাইতে আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করেন জোরে বলেন আমিন রহমাতুল্লিনা আলামিন মায়ের নবীজি আরো বলেন উম্মতের আরে উম্মত মহিলাদের মধ্যে স্বাধীনা মহিলাদেরকে বিবাহ কর এখন তো আর দাস প্রথা দাসী প্রথা আমাদের বাংলাদেশে নাই অন্য অন্য দেশে আছে কিনা আমার পুরোপুরি জানা নাই আমাদের বাংলাদেশে দাস প্রথা নাই দাস দাসীর প্রথা আগে ছিল যারা দাসী ছিল দাসীদেরকে তারা তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সব কাজে ব্যবহার করতে পারত এখন তো আর নাই নবীজি রহমাতুল্লিন আলমিন বলেন তোমরা স্বাধীনা মহিলাদেরকে বিবাহ করো কেন নবী আমার নবী জবাব দেয় ইবনে মাজা শরীফের আঠারোশো তিষট্টি নাম্বার হাদিস সুবহান <laughs> আল্লাহর পক্ষ থেকে আমরা কি পাবো আমার নবী বলেন আমার যে উম্মত কোন স্বাধীনা ধার্মিক মহিলাকে বিবাহ করবে আমার আল্লাহ তার পুত পবিত্র করবে এবং আমার আল্লাহ নিজে তার সাথে সরাসরি সাক্ষাৎ করবে আরো জোরে কন্যা সোহান আল্লাহ নবী রহমাতুল্লিন আলমিন আরো বলেন উম্মতের বিবাহের বিধান বিবাহের কথা বিবাহের ব্যাপারে আমি নবী তোমাদেরকে এত ভালো করে বলার কারণ হলো ও উম্মত আমি রহমাতুল্লিন আলমিন দান বাক্সগুলি ছেড়ে দেন দান বাক্সগুলি ছেড়ে দেন ইবনে মাজা শরীফের হাদিস আঠারোশো ছিচল্লিশ নম্বর হাদিস এ হাদিস মোবারকে মায়ের নবী বলেন কারণ বিবাহ করা আমি নবীর সুন্নাত সুবাহন আল্লাহ বলেন নবীজির সুন্নাত এই সুন্নাত তোমরা পালন করিও যে ব্যক্তি আমি নবীর সুন্নতের আমি নবীর এই সুন্নত নিয়ম অনুযায়ী যে ব্যক্তি পালন করে না আমার নবী বলেন তার সাথে আমি নবীর কোন সম্পর্ক নাই জোরে বলেন নজবিল্লাহ তার সাথে আমি নবীর কোন সম্পর্ক নাই এরপরে আমার নবী বলেন ওই উম্মত তোমাদেরকে কেন বিবাহের তাগিদ দেই শোনো কেয়ামতের ময়দান যেদিন কায়েম হবে ওই কেয়ামতের ময়দানে আমার উম্মত গুলিও দাঁড়াবে অন্যান্য নবীদের উম্মতেরাও থাকবে কিন্তু উম্মতের আরে তোমরা বিবাহ করলে বিবাহের মাধ্যমে আমি নবীর উম্মতের সংখ্যা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে কেয়ামতের ময়দানে সমস্ত নবীদের উম্মত থেকে আমি নবীর উম্মতের সংখ্যা যখন বেশি হবে সব নবীদের উপরে আমি নবী সেই দিন গৌরব প্রকাশ করব এই জন্য তোমরা বিয়ে করো এই জন্য তোমরা বিবাহ করো তবে হালাল ভাবে করো হালাল ভাবে করো হালাল ভাবে করো আমাদের সমাজে আমরা কিন্তু বিয়ে করি অনেক মানুষ এমন আছে মৌতের সময় হয়ে গেছে কিন্তু বিবির মহারা না আদায় করে না এমন মানুষ আছে আবার কিছু কিছু সময় দেখা যায় বাসর ঘরে স্বামী বিবিরে মহারানা মাফ করে দেয় 
এটা খুব ভালো উত্তম পন্থা বিবি যদি माफ করে দেয় অসুবিধা নাই কারণ আমার আল্লাহ কোরআনুল কারীমে সূরা নিসার 4 নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন ওয়া আতুন নিসা সাদাকাতিহিন্না নিহলাতান ফা ইন তিবনা লাকুম আন শাইইম মিনহু নাফসান ফাকুলুহু হানিআম মারিআ আওয়াজ করে বলেন সুবহানাল্লাহ আল্লাহ বলেন স্ত্রীদের মহরানা তোমরা আদায় করে দাও আদায় করে দাও তাদের মহরানা তাদেরকে পরিপূর্ণ দিয়ে দাও মহরানা দিয়ে দেওয়ার পরে সেখান থেকে তারা যদি উইলিংলি ইচ্ছাকৃতভাবে খুশি হয়া আনন্দ চিত্তে যদি স্ত্রী তার স্বামীর ওই মহরানার কিছু অংশ দেয় অথবা পুরাপুরি যদি দিয়া দেয় আল্লাহ বলেন তোমার জন্য সেটা হালাল তুমি গ্রহণ করতে পারো সুবহানাল্লাহ কিন্তু বাসর করে দেখা যায় যে আমার এর উপরে কোনো দাবি নাই কিন্তু যখন কোনো গন্ডগোল লাগে তখন দেখা যায় দাবি আছে না নাই হ্যাঁ কথা ঠিক নি বাবা এইজন্য ওই ওই কথার উপরে ওই ঠুনকা কথার উপরে আমরা না থাইকা আমাদের উচিত মহরা না আদায় করে দাও কিন্তু এখন তো এমন সময় যে ছেলের কাছে তার সব সম্পদ মিলায়া নাই 10 লাখ টাকা সম্পদ মহরা না দিয়া দেয় 20 লাখ টাকা হ্যাঁ এটা কিন্তু অপরাধ খেয়াল রাখবেন ইসলামে এটা অপরাধ এটা অন্যায় একটা ছেলে যত টাকা মহরানা একটা মেয়েকে বিবাহের সময় তার যোগ্যতা অনুসারে যত টাকা মহরানা পরিশোধ করার যোগ্যতা রাখে তার চাইতে বেশি মহরানা দেওয়া যাবে না যদি তার থেকে বেশি মহরানা আমরা দেই তাইলে ইসলাম মোতাবেক শরীয়ত মোতাবেক ওই বিবাহ শরীয়ত মোতাবেক পরিশুদ্ধ হলো না আল্লাহ আমাদেরকে এই অনুযায়ী আমল করা তৌফিক দেন জোরে বলে আমিন আমি সময় সংকীর্ণতার কারণে শেষ কথাটা বলতে পারলাম না মুসলিম শরীফের 1419 নাম্বার হাদিস এই হাদিস মোবারক আমার নবী আরো একটা কথা বলেন খেয়াল রাখেন যাদের ঘরে কন্যা সন্তান আছে বিশেষ করে যাদের ঘরে কন্যা সন্তান আছে তারা বিশেষ করে একটা কাজ করেন নিজেদের পছন্দমতো পাত্রের সাথে কন্যার বিবাহ দিতে চান এটাও ভালো কিন্তু নবীজি বলেন আপনি যদি আপনার কন্যাকে বিয়ে দিতে চান আপনার কন্যার পারমিশন আগে নিতে হবে এবং কন্যার ওই মেয়ের ছেলেকে পছন্দ হইতে হবে ছেলেকে বিবাহ করাবেন ছেলের মেয়েকে পছন্দ হইতে হবে নবীজি বলেন শুধু কুমারী নারীর ক্ষেত্রে না যদি কোনো স্বামীর থেকে তালাক পায়া চলে আসছে তালাক দিয়েছে তালাক দিয়া বিদায় করে দিয়েছে চলে আসছে ওই মহিলাকেও যদি তার বাবা মা বিয়ে দিতে চায় ওই মহিলার পারমিশন নেওয়া একেবারেই জরুরি তার পারমিশন আগে নিতে হবে তারপরে তার জন্য বিবাহের ব্যবস্থা করতে হবে মোহতারা ভাজরিন বিশেষ করে যুবক ভাইরা যারা এখনো অবিবাহিত আর বিশেষ করে ওই মা বাবারা যাদের ঘরে অবিবাহিত সন্তান আছে আমি আপনাদের জন্য দয়ার নবী রহমাতুল লিল আলামিনের পক্ষ থেকে আরজ করতেছি আমরা বিবাহের ক্ষেত্রে যেন এই নিয়ম কানুনগুলি পরিপূর্ণ অনুসরণ করতে পারি এই জীবন ব্যবস্থা আমরা যেন গ্রহণ করতে পারি আল্লাহ আমাদেরকে ওই রহমতের চাদরে গ্রহণ করেন জোরে বলে না আমিন আমাদেরকে আল্লাহ হার কিছু মুসিবত থেকে হেফাজত করেন জোরে বলে আমিন ওয়া তাওফিক ইল্লা বিল্লাহ আমরা যারা সুন্নাত নামাজ পড়ি নাই চাইলে কাত কবলা জুমার সুন্নাত নামাজ আদায় করেন আযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ان رحمت الله قريب من المحسنين وما ارسلناك الا رحمه للعالمين ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله سيدنا مولانا محمد اللهم صل Allah
আমরা কোরবানি করেছি যারা চামড়া চামড়ার যে টাকা রয়েছে সেখান থেকে কিছু অংশ মাদ্রাসার জন্য আমার কাছে কয়েকটা মাদ্রাসার রিসিট আছে আপনারা মেহরবানি করে সেখানে অংশগ্রহণ করবেন এটা আমি আশা রাখি আর আরও একটা বিষয় হলো আমাদের বর্তমান বাংলাদেশে চামড়ার মূল্য খুব কম খুব কমে গেছে চামড়ার মূল্য তো সেখান থেকে দেখা যায় দশ বিশ টাকা করে গরিব মেসকেন্দ্রে দিলেও আর হাতে থাকে না এমনও সময় হয়ে যায় তো এরকমও যদি হয়ে যায় আমি আপনি আমরা হাজার হাজার টাকা দিয়ে কোরবানি করেছি আমরা সেখান থেকে পাঁচশো টাকা আমরা কোরবানির সাথে আরও বাড়ায়া ধরি পাঁচশো টাকা আমরা মাদ্রাসায় দিয়ে দিই এটা আমার জন্য আখেরাতের অ্যাকাউন্টে জমা পড়বে এটার সব কেয়ামত পর্যন্ত পাবো শুধু কেমনভাবে পাবো দেখেন একটা এতিম ছেলে আপনার এই পাঁচশো টাকার থেকে যদি এক টাকাও সে যদি পায় এই এক টাকা সে খাওয়া খায়া সে বড় আলেম হবে আলেম হওয়ার পরে সে আবার আলেম তৈরি করবে তারা আবার আলেম তৈরি করবে এইভাবে কেয়ামত পর্যন্ত ইসলামের ধারা আলিমের ধারা জারি থাকবে এই এক একজনের পর এক একজন যেই জেনারেশন আলিম তৈরি হচ্ছে সবার এলেমের খেতমতের সওয়াব আমলের সওয়াব আপনার কবরে পাওয়া যাবে সুভা এই জন্য আমরা কোরবানি করেছি অনেক টাকা খরচ করেছি যদি সম্ভব হয় এদিনখানা মাদ্রাসার জন্য পাঁচশো টাকা হোক দুশো টাকা হোক একশো টাকা হোক সামর্থ্য অনুযায়ী আমরা যেন দান করি আল্লাহ কবুল করেন জোরে বলি আমিন সবীর <Sessly> আমরা গুণাগার আমরা না খান্দ আমরা বড় নালায় গল আপনার পছন্দের চারটি মাসের একটি মাস জিলহজ মাস दरबारे कबुल कर खातिर जे परिमान দয়া করে সব গুলি কোটি কোটি গুণে বাড়ায় সর্বপ্রথম পৃথিবীর জমিনের নিচে হজরত সালাম থেকে শুরু করে মোনাজাত পর্যন্ত যত ইমানদার মুসলমান নরনারী কবরবাসী হইয়া গেছেন আল্লাহ সমস্ত ইমানদার মুসলমানদের কবরে সবগুলি কবুল করে নেয় খাস করে আমাদের যাদের মা কবরবাসী হয়ে গেছে আল্লাহ যাদের বাবা কবরবাসী হয়ে গেছে আল্লাহ আমাদের মা বাবাদের কবরগুলি জান্নাতের বাগান বানাইয়া দেয় আমাদের মা বাবার কথা আমাদের যখন মনে ওঠে গো আল্লাহ বড় টান লাগে গো আল্লাহ আমাদের যাদের মা বাবা পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে খবরবাসী হয়ে গেছে আমাদের মা বাবাদের খবর গুলি দয়া করে জান্নাতের টুকরা বানায় দেয় 
আল্লাহ আমাদের জিন্দা মা বাবাদেরকে নেয় খায়াত দারাজ করে দেন রবিমার বালা মুসিবত থেকে হেফাজত করে আমাদেরকে আমাদের মা বাবাদের খেদমত করার তফিক দান করে দেন আল্লাহ আমাদের প্রত্যেকের মনের নেক নেক আশাগুলি পুরা করে দেন আল্লাহ এই এলাকার আমরা এখানে যারা মুনাজাত করেছি আমাদের আত্মীয় স্বজন যারা যেখানে যেখানকার আত্মীয় স্বজন বিদেশে বিরাজ্যে আছে আল্লাহ তাদের জানো মাল আপনি কুদরতি বা মেহাজন করে যারা যাওয়ার চেষ্টা করতেছেন সই সালামতে উত্তম পন্থায় যাওয়ার তফিক দান করে দেন আল্লাহ আমাদের প্রত্যেকের জীবনের তামাম গুণাগুলি মাফ করে দেন আল্লাহ আমাদের যা সকলের জীবনের তামাম গুণাগুলি মাফ করে দেন শারীরিক সমস্ত রোগ বালাই আল্লাহ আমাদের মাফ করে দেন আল্লাহ রোগবালাই মুসিবত থেকে আমাদেরকে হেফাজত করে আল্লাহ মুসলিয়ানে কেরামের মনের আর্জিগুলি কবুল করে নেন পর্দার আড়ালের মা বন্ধের মনের আর্জিগুলি কবুল করে নেন ঈদ উপলক্ষে গ্রামের বাড়িতে যারা গেছেন আল্লাহ অনেকে এখনো ফিরেন নাই অনেকে রাস্তায় আছেন আল্লাহ সহি সালামতে আবার ফিরে আসার তফি দান করে দেন হার কিসিম বালা মুসিবত থেকে হেফাজত করেন আল্লাহ আমার দাদু খুব বেশি অসুস্থ আল্লাহ ওনাকে শেফা দান করে দেন আল্লাহ মুসল্লিদের সকলের মনের আশা আপনি কুদরতি ভাবে কবুল করে নেন